si déjà j'apprends à chanter avant de jouer, ça va me permettre d'être en lien avec, euh, entre le son que j'ai dans l'esprit, on va dire, et le son que je joue, donc corps-esprit, d'être en lien corps-esprit. Euh, si déjà j'arrive à faire ça, c'est déjà super, ça veut dire que mon esprit et mon corps sont euh, déjà assez cohérents et reliés pour pouvoir le faire. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire, euh, c'est vraiment que ce soit le son qui mobilise les doigts et pas les doigts qui nous donnent le son. C'est-à-dire que ici, c'est mon son. Voilà, c'est le son qui fait bouger mes doigts et pas parce que je bouge mes doigts que ma voix suit, en fait. Et très souvent, c'est l'inverse. Donc, il va falloir apprendre à chanter avant et jouer après pour être sûr que ça se passe bien dans ce sens-là. Euh, ça, c'est très fin et ça fait une grosse différence finalement dans la sensation. Mais il y a autre chose encore qui est plus profond que ça, c'est le sentiment. C'est-à-dire que je peux être relié euh, et avoir le son avant, mais si mon son il n'exprime rien, je vais, je vais passer à côté finalement de l'essentiel. C'est-à-dire je peux faire... Voilà. Là, j'exprime pas grand-chose. Il va falloir aller euh, dans ce sentiment et chaque musique euh, va nous inviter en fait à aller euh, découvrir et exprimer des sentiments différents. C'est une palette euh, immense. Euh, euh, voilà. Donc après, il y a des musiques qui vont plus nous toucher, vers lesquelles on a plus envie d'aller. Puis il y en a certaines qu qui ne nous attirent pas trop, mais finalement, en essayant, elles vont nous apporter quelque chose. Quoi. Donc c'est un paramètre vraiment important. Euh, le senti enfin, ce que j'appelle le sentiment euh, certains vont dire l'émotion etc enfin on sent bien l'expressivité quoi il y a quelque chose au niveau de l'expressivité <musique>